Het is de hoofdlijn, ja. Maar ja. het is echt wel onvoorspelbaar wat er nu gebeurt. En ik maar wat denk je zelf? Een schaakspel, wat, wat best wel bizar is om te zien op een avond... waarin we drie weken langer in een lockdown zitten... waarin je getroffen personen hebt die... Ja, hoe, moet je, hoe, hoe kijk jij hier naar, bij wijze van spreken? Dat het uh, zo over dat minutieuze schaakspel gaat. Maar ja, uiteindelijk is dat wel wat we de komende dagen gaan zien. Nou, komt het kabinet eindelijk met een inhoudelijke uh, reactie op dat rapport Ongekend Onrecht, uh, ja. terwijl dat er al een tijdje ligt. Waarom zo laat? Nou ja, Rutte heeft dus tot nu toe alles gedaan om het vooruit te schuiven. Dat is een, ook een goede politieke strategie om het een beetje af te laten koelen, het probleem. Uh, en Rutte is nu de eerste van die vier uh, coalitiepartijen die wel zijn kaarten laat zien. Hij heeft tegen die anderen gezegd, ik wil door... Uh, en als jullie, het, als jullie het niet willen, wil ik het graag van jullie horen. Die anderen houden angstvallig de kaarten tegen de borst... om allerlei redenen, zoals Tom Jan beschrijft. Uh, en vanavond heeft Rutte dus laten zien... in die persconferentie met die quote die we aan het begin van het programma lieten horen... dat hij ook wel bereid is om eventueel dan demissionair door te gaan. Ja. En dan alleen maar de coronacrisis te leiden. Dus daarmee zegt hij tegen die anderen... en dat heeft hij achter de schermen gezegd... voor vrijdag... Als we een inhoudelijke reactie hebben, wil ik van jullie commitment dat we dit ook gaan redden met z'n allen. En dat betekent dat dus Wopke Hoekstra vrijdag moet zeggen, ja, ook, mijn, ook de fractie van mijn partij, dus ook Pieter Omzicht, is aan boord. En Pieter Omzicht die wil echt per se eerst het Kamerdebat afwachten, waarvan je kan zeggen... Dat is ook best wel redelijk in nee, deze situatie. Het is echt een schaakspel, Tom Jan. Ja. Rutte legt nu die eis op tafel van vrijdag wil ik het weten. En uh, Omzicht zegt dan, ja, dat weten we nog niet. Nee, en kijk, het is eigenlijk ook zo, het is, ook, het is politiek echt ingewikkeld. Want bij, bij elke, welke eis die je stelt, creëer je eigenlijk voor meer dan één partij een probleem. Uh, want als, het kabinet, als je zegt het kabinet moet vallen, dan is dat ook ongunstig voor Lodewijk Ascher. Mm. Als je zegt, um, wij vinden dat er individuele bewindslieden hun, 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 uh, uh, hun verantwoordelijkheid moeten nemen... dan kom je meteen in, de, in partijpolitiek terecht... waarvan je eigenlijk weet, hier is geen goede uitweg uit. Met, met andere woorden, um, degene die het hoofd echt koel cool houden hier... die echt snappen, nou ja, luister, zie je, dit is zo'n groot risico. Ik moet niet de grootste durf al zijn, die is waarschijnlijk de winnaar. Ja. Nou ja, en het is dus in een crisis, maar ook uh, negen weken voor verkiezingen. Dat speelt natuurlijk ook een hele grote rol. En die partijen die zitten echt wel naar elkaar te kijken. Want normaal zit je in, als coalitie speel je vanuit dezelfde kleedkamer. Maar nu zitten echt al die partijen in hun eigen kleedkamer. Mm -hmm. Ze hebben geen idee wat die andere Precies. partijen allemaal aan het bekokstoven zijn. Dus die is in echt uh, onverpeld. Ja, heel spannend. De gedupeerde van de toeslagenaffaire.